well, hello everyone. Welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and today in this video, we are going to continue with our chapter number 4 of book 2. Chapter ka naam hai Human Settlements. Basically, we are covering your book 2, India, People and Economy, ke important uh, 3 marks questions. So, without wasting the time, let's start with the questions. Question number 1. State any three characteristics of clustered rural settlements in India. So basically, we have to the characteristics of the clustered rural settlements in India. Ke so characteristics are, first, this is a cluster of compact houses. Basically, you can see that the cluster of compact houses is The general living area is separated from the farming area. Farming area and the living area are separated from the living area. Hota hai. Saath mein hota hai. The third point is, these settlements are rectangular and linear in shape. So basically, इनकी जो शेप होती है, वो rectangular होती है या फिर linear होती है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है इनकी characteristics को. Question number two, how does an agglomeration develop? यहाँ पर basically आपको बताना है कि कैसे एक agglomeration होती है, वो develop होती है. तो majority of metropolitan and mega cities are urban agglomerations. An urban agglomeration may consist of any one of the following three combinations. तो basically क्या है? कि जो एग्लोमेरेशन है वो आप देखते हैं बेसिकली या तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या फिर मेगा सिटीज में ठीक है एंड जो ये आपकी एग्लोमेरेशन है इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली जो तीन कॉम्बिनेशन दिए हैं द फर्स्ट इज अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ्स सेकंड टू और मोर कॉन्टीजियस टाउन्स विद और विदाउट देयर आउटग्रोथ्स एंड थर्ड अ सिटी एंड वन और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ्स टुगेदर फॉर्मिंग अ कॉन्टीजियस स्प्रेड तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये आपका एग्लोमेरेशन है वो क्या है सपोज करिए दिल्ली है और दिल्ली के जो पेरिफेरी पे एरियाज है ठीक है तो अगर दिल्ली डेवलप होगा तो एक इफेक्ट पड़ता है कि जो उसके साइड के एरियाज है रीजंस है वो भी डेवलप होंगे ठीक है सो so, हम बोल सकते हैं यहां पर कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वो अपने साइड के एरियाज को भी इफेक्ट करती है राइट एंड इस तरीके से जो एग्लोमेरेशन डेवलपमेंट इस तरीके से हम बोल सकते हैं होती है so therefore, ये होगी आपकी agglomeration and आपको यहाँ पर मुझे बताना कि अगर आपकी भी कोई city है metropolitan city में अगर आप रहते हैं, तो कौन-कौन से ऐसे areas हैं जो कि develop हुए हैं, जो कि metropolitan cities की जो periphery पे situated है, आप comment section में लिख सकते हैं. Fine. Coming on the question number three, on what factors does the location of rural settlements depend? हमें यहां पर बताना है कि किन फैक्टर्स पे जो लोकेशन है रूरल सेटलमेंट्स की वो डिपेंड करती है फर्स्ट देयर आर वेरियस फैक्टर्स एंड कंडीशंस रिस्पांसिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया दीस इंक्लूड्स द फॉलोइंग देयरफॉर डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया फर्स्ट फिजिकल फीचर्स नेचर ऑफ टेरेन एल्टीट्यूड क्लाइमेट एंड एवेबिलिटी ऑफ वाटर तो फिजिकल फीचर्स के अंदर आप आप देखेंगे कैसा वहां का क्लाइमेट है पानी है टेरेन ऑल्टीट्यूड ठीक है तो ये चीजें मैटर करती है सेकंड कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स सोशल स्ट्रक्चर कास्ट एंड रिलीजन तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड सिक्योरिटी फैक्टर्स लाइक डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबरीज वहां चोरी या फिर ऐसा मतलब कोई वहां पर ऐसे डेंजर जगह तो नहीं जहां पर चोरियां ज्यादा हो तो ये चीजें देख के ही हम बोल सकते हैं कि जो रूरल सेटलमेंट है वो वहां पर एस्टैब्लिश होगी क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन हैमलेटेड रूरल सेटलमेंट्स एंड डिस्पर्सल रूरल सेटलमेंट्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2017 एंड 2016 में आया है बोर्ड एग्जाम में पहले देखते हैं कि व्हाट इज हैमलेटेड सेटलमेंट्स तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि व्हेन अ विलेज इज फ्रेगमेंटेड ऑन सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स इट्स यूनिट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ठीक है बोल रहा है यहां पर कि जो एक गांव है वो बेसिकली क्या होगा कि वो different different groups में divide होगा like suppose करिए कि एक cast group है वो यहाँ रहता है दूसरा cast group यहाँ रहता है तो fragmented है साथ नहीं है कठा नहीं है ठीक है and separated है एक दूसरे से they bear a common name these units are called Pona, Tara, Pali, Nagla and Dhani तो आपको आप देखेंगे कि अलग अलग region में आपको ऐसे different different names से इनको address किया जाता है such villages are more frequently found in the middle and lower Ganga plains तो आप देख सकते हैं कि इनको आप मतलब mainly कहां पर पाएंगे middle या फिर lower Ganga plains के ठीक है उसके बाद अगर हम dispersed settlements की बात करें तो basically यहां पर isolated settlements are called as dispersed settlements these are found in forests or hill slopes and fragmented fields. So basically, if you look at 
जो आपकी डिस्पर्स सेटलमेंट्स हैं वो कैसी होगी वो दूर दूर होती है लाइक अगर सपोज एक यहाँ पर है राइट right, तो फिर यहाँ पर दूसरी है ठीक है बहुत दूर जाके फिर तीसरी यहाँ पर होगी ठीक है तो डिस्पर्स है यहाँ पर ऐसा नहीं कि हाँ जी एक यहाँ पर है दूसरी भी यहीं यहीं पर है फिर तीसरी भी यहीं पर है ठीक है इट इज नॉट लाइक दिस ठीक है दे आर डिस्पर्स फाइन दे आर फाउंड इन फॉरेस्ट और हिल स्लोप्स यहाँ पर इनको देखते हैं दीज इंक्लूड्स हेमलेट्स और फ्यू हट्स डिस्पर्जन ऑफ सेटलमेंट इज कॉज बाय द एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन ठीक है जैसे कि वहां की जो लिविंग कंडीशन है क्लाइमेट है जोग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से ही जो आपकी जो सेटलमेंट है वो डिस्पर्ज है मेनी एरियाज ऑफ मेघालय उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश एंड केरला हैव दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट तो आप यहाँ पर इन स्टेट्स में इसको देख सकते हैं फाइन इन रीजन में सेटलमेंट फाउंड की जाती है क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन रूरल सेटलमेंट ऑफ इंडिया तो हमें यहाँ पर रूरल सेटलमेंट है जो इंडिया में उसके टाइप्स बताए हैं क्लस्टर्ड सेमी क्लस्टर्ड एंड डिस्पर्स तो हमने ऑलरेडी ये ऊपर डिस्कस कर लिया है तो आप इस आंसर को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मोर अबाउट दिस नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्टिंग बिटवीन क्लस्टर्ड एंड सेमी क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इन इंडिया स्टेटिंग थ्री पॉइंट ऑफ डिस्टिंगशन यहाँ पर आपको बेसिकली क्लस्टर्ड एंड सेमी क्लस्टर्ड के बीच में डिफरेंस बताना है ये क्वेश्चन डेली टू थाउजेंड सेवेंटीन में आया है सो so बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाउ क्लस्टर्ड द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज अ कम्पैक्ट ऑफ क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेज बेसिकली क्लस्टर्ड में क्या होगा कि इकट्ठे इकट्ठे घर होते हैं द जर्नल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग फार्म्स ठीक है फार्म्स होते हैं वहां से इसको सेपरेट किया जाता है और लिविंग एरिया अलग होता है द क्लोजली बिल्ट अप एरिया प्रेजेंट सम पैटर्न ऑफ ज्योमेट्रिक शेप ठीक है इसमें आप ज्योमेट्रिक शेप की फॉर्म में आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट करेगा आप इसको नेट पर भी देख सकते हैं इसकी पिक्चर्स आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा Such settlements are found in fertile alluvial plains in the northeastern states. Sometimes it is also for security reason. For example, Bundelkhand. ठीक है तो आप यहाँ पर देखते हैं कि अगर घर जो इकट्ठे इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर चोरी वगैरह का भी डर नहीं रहता है और mainly ये alluvial plains में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऐसी सेटलमेंट्स पाई जाती है अगर हम बात करें सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की तो दीज आर फाउंड इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज May result from a tendency of clustering of a restricted area of dispersed settlement. तो basically जो semi clustered settlement है वो mixture है आपका ठीक है It is not clustered but it is a mixture of uh, clustered ठीक है then hamlets dispersed. तो इनका ये mixture होगा It also results from segregation or fragmentation of a large compact village. One or more sections choose or are forced to live a little away from the main cluster of village. सच सेटलमेंट्स आर वाइड स्प्रेड इन द गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान तो मेनली जो एक ग्रुप होगा अलग से वो रहेगा ठीक है वैसे दूसरा ग्रुप अलग से रहेगा तो यहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं रहते हैं ठीक है बल्कि क्या करते हैं कि कुछ कुछ यहाँ पर है तो कुछ यहाँ पर है ठीक है मतलब दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स ठीक है ये फ्रेगमेंटेड होते हैं फाइन आप इसको नेट पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे इनकी गूगल मैप्स पर भी आप ट्रेस कर सकते हैं कि कैसे ये सेटलमेंट्स होती है क्वेश्चन नंबर सेवन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन देर वे ऑफ लाइफ एटीट्यूड एंड आउटलुक एक्सप्लेन तो बताना है कि जो रूरल सेटलमेंट होती है और अर्बन सेटलमेंट होती है वो हम देख सकते हैं कि उनकी जो एटीट्यूड आउटलुक है वो डिफरेंट है ठीक है कैसे है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर ऑल्सो इन देर वे ऑफ लाइफ एटीट्यूड एंड आउटलुक रूरल पीपल आर लेस मोबाइल देर फोर सोशल रिलेशन अमंग देम आर इंटीमेट इट इज बिलीव दैट रूरल पीपल एम्प्लॉय सिंपल टेक्निक्स टू परफॉर्म देर एक्टिविटीज एंड देर पेस ऑफ लाइफ इज स्लो इन अर्बन एरियाज On the other hand, way of life is complex and fast, and social relations are formal and institutionalized. So basically, आप देखते हैं कि जो गाँव के लोग होते हैं वो basically intimate होते हैं closely linked होते हैं face to face relationships होती है But अगर rural areas की बात करें तो वहाँ पर जो life है वो complex है fast है और जो social relations है वो formal होते हैं बिल्कुल वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लोग professional ज्यादा रहते हैं पर्सनल बहुत कम होते हैं लोग इनफॉर्मल बहुत कम होते हैं सो दे आर फोर वी कैन सी दैट अर्बन पीपल आर मोर इंस्टीट्यूशनलाइज फाइन कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर एट वट टू फैक्टर्स मोस्टली हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ एशियन टाउन इन इंडिया आंसर देर आर अ नंबर ऑफ टाउन इन इंडिया हैविंग अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्पैनिंग ओवर टू हंड्रेड ईयर्स मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड ड्यू टू टू फैक्टर्स रिलीजन एंड कल्चर सो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला है कि जो एशियन टाउन थे इंडिया में तो उनकी जो डेवलपमेंट हुई है तो वो किन फैक्टर्स की वजह से हुई है सो so, दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फर्स्ट इज रिलीजन एंड द सेकंड इज कल्चर द रिच हेरिटेज एंड द रिलीजन हेल्प्ड द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाउन जो हमारा हेरिटेज रिलीजन है उनकी वजह से ही टाउन्स डेवलप हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं 
Varanasi is one of the important towns among these both religious and cultural background. Paryagraj, which we call Allahabad, Patli Putra, which we call Patna, bolte hai, and Madurai, Minakshi Temple, hai, jahan par, are some other examples of Asian towns in the country. So, these examples you have to remember, which have developed in two factors, ke wajah se, religion and culture. Fine. Now, coming on question number nine. Classify towns and cities on the basis of population size. Basically, यहाँ पर हमें जो towns and cities हैं, उनको uh, categorize या classify करना है किसके base पे? Population size के base पे. So towns and cities based on population size. Census of India classify urban centers into six classes. An urban center with population of more than one lakh is called a city, and less than one lakh is called a town. So basically, अगर आप बात करें, जहाँ पर जो लोग हैं अगर वो 1 लाख से ज्यादा हैं तो वहां पर हम उसको क्या बोलेंगे सिटी एंड जहां पर 1 लाख से कम है तो उसको हम बोलेंगे टाउन ये बेसिकली जो सेंसस ऑफ इंडिया ठीक है जो सेंसस साइज है उसके ऊपर ही हम इसको क्लासिफाई करते हैं उसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं सिटीज अकोमोडेटिंग पॉपुलेशन बिटवीन 1 एंड 5 मिलियन आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड मोर देन 5 मिलियन आर कॉल्ड एज मेगा सिटीज Majority of metropolitan and mega cities are urban agglomerations and urban agglomeration may consist of any one of the following three combinations which I have told you in starting. Agglomeration means that if there is a city or town, suppose here is a city, a main city, metropolitan city, so the side areas will be developed automatically. Fine, because this city has an effect in all areas. Now coming on question number 10. Towns act as nodes of economic growth discuss. So basically, in this question, we have to tell you that the towns are very important for the economic growth and important and vital role play. How do they do it? We have to tell you in this answer. So the answer is, first point, cities act as nodes of economic growth. They provide goods and services not only to urban dwellers but also to the people of rural settlements in their hinterlands in return for food and raw materials. So basically cities एक बहुत ही important role play करती है economic growth के लिए. वो ना सिर्फ जो goods और services है, वो urban dwellers को provide करती है, बल्कि वो rural settlements को भी provide करती है in return for जो food और raw material है, वो rural area से आता है, उसके बदले में उनको भी जो urban settlements है, वो goods और services provide करती है. Second point है, this functional relationship between the urban and rural settlements take place through transport and communication network. So, here the transport and communication network is a very important role play for what? For the relationship between rural and urban settlement. Fine? So, here it is a very important role play. How we will transport, how we will talk about the communication here. So, this is a very important role play. Third point is, urban settlements depend on processing of raw materials and manufacturing of finished goods on the one hand and variety of services of the other. So, wherever we see that the manufacturing of the manufacturing of finished goods is provided by the variety of services that we can provide by the urban settlements. So, you can't neglect this part that the urban settlements are very important here and that we are playing a very vital role in our economy. So, this was all about the video. ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन है फील फ्री टू आस्क मी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ये मैंने आपको बेसिक लेआउट बताया है एंड जस्ट यू कैन शो मी बाय मेकिंग अ पीडीएफ ऑन माय इंस्टाग्राम और ऑन टेलीग्राम सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो कीप शेयरिंग माई वीडियोज एज मच एज यू कैन एंड डो नॉट फॉर गेट टू सब्सक्राइब पैशन स्टडीज थैंक यू सो मच